നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് വേണം കുറച്ചും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ് തേർട്ടി എം എം തിക്ക് ഫൈൻ ദ സേഫ് പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ഇഫ് ദ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു എക്സീഡ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നമ്മൾ തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഡയമീറ്റർ കാണാൻ തിക്ക്നെസ് കാണാൻ പ്രഷർ കാണാൻ അതിൻ്റെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എഫിഷ്യൻസി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷറാണ് അതായത് സേഫ് പ്രഷർ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് താങ്ങാൻ പറ്റിയ സേഫ് പ്രഷർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് തിക്ക്നെസ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സേഫ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലേ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം തിക്ക്നെസ് ടി തേർട്ടി എം എം സേഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതി സേഫ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് എഴുതി ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്നെഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്ന ക്വസ്റ്റിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മൾ പ്രഷർ ഡയമീറ്റർ തിക്ക്നെസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്കവിടെ മാക്സിമം താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന സ്ട്രെസ് വേണം അല്ലേ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സുമാണ് അവിടെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടുത്തെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ആയാലും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആയാലും ടെൻസൈലാണ് നമ്മളിവിടെ അതിനെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സേഫ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഹാഫ് ടൈംസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ സേഫ് പ്രഷർ കാണാനായിട്ട് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ പെർമിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ടെൻ പറയും എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ച് ഇക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട പ്രഷർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി സി ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ എച്ച് ടു ടി ബൈ ഡി അതിനെ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താണ് കാരണം നമുക്ക് പി ആണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയത് കാരണം സേഫ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം കാരണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ വെച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സിഗ്മ എച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇൻറ്റു തിക്ക്നെസ് മുപ്പത് പിന്നെ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ നോട്ട് ടെൻ പറയും എം സ്ക്വയർ എന്ന് സേഫ് പ്രഷർ കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള തേർട്ടി എം എം തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ആ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സ്ട്രെസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ എത്ര പ്രഷറാണ് താങ്ങുന്നത് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് താങ്
പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് എന്താണ് സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ പ്രൈമ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൻ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ എന്ത് ആൻസർ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പ്രൈമ സ്ക്വയർ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം നേരിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ടർ മെയിൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ അറ്റ് എ പ്രഷർ ഹെഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഫൈൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ വാട്ടർ മെയിൻ ഗിവ് ദ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ മെയിൻ അതായത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അവിടെ എന്താണ് ഡി സി ഗോൾ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ പ്രഷർ ഹെഡ് അതായത് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ ഹെഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അതായത് അതെന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റാണ് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ക് സിഗ്മ എച്ച് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ മെയിൻ നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡല്ല നമ്മൾ തിക്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡയമീറ്ററോ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യം പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഹെഡിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം പ്രഷറിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റി അതുപോലെ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പ്രഷർ ഹെഡാണ് ഇത് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ റോ ജി എച്ച് ഇതിൽ റോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റാണ് റോ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായത് റോ ജി എച്ച് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എന്ത് കിട്ടും പ്രഷർ ഹെഡിനെ പ്രഷറിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അവ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ തന്നിട്ടില്ലേ പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പ്രഷർ ഹെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ടെത്തി പ്രഷർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിക്നെസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ കാണാം പി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ എച്ച് എല്ലാ വാല്യൂസും പ്രഷർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് തിക്നെസ് ലഭിക്കും ഓക്കെ okay.